नमस्कार दोस्तों स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो के अंतर्गत कर डिस्कस करेंगे इंडिया जीके से संबंधित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं मुख्य रूप से जियोग्राफी के जो क्वेश्चन होंगे उसको इस वीडियो के अंदर अंतर्गत डिस्कस करूंगा सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है बहुत ध्यान से क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिएगा और आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताइएगा तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं इससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगा कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही पास में जो नोटिफिकेशन बेल होगी उसको क्लिक कर लें जिससे कि जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाता है आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है दोस्तों कि पूर्वीय तटीय मैदान का एक अन्य नाम है तो वो अन्य नाम क्या है दोस्तों ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है थोड़ा सा वक्त दूंगा जिससे आप कमेंट सेक्शन में आंसर लिख सकते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो करेक्ट आंसर क्या होगा कि पूर्वी तटीय मैदान का एक अन्य नाम है वो एक अन्य नाम क्या है दोस्तों तो पूर्वी तटीय मैदान का अन्य नाम क्या है कोरो मंडलीय तटीय मैदान आपको ये तो पता होगा कि ये इंडिया का जैसे मैप होता है तो ऊपर जो उड़ीसा वाला जो तट होता है उसके उत्कल तट के नाम से जाना जाता है आपका गोदावरी और कृष्णा के बीच का जो क्षेत्र है उसे किस नाम से उत्तरी सरकार के नाम से जाना जाता है और तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश का कुछ भाग ले रहे हैं तो उसको किस नाम से तो उसको कोरोमंडल के नाम से जाना जाता है भारत के पूर्व दिशा में स्थित होने से इस तट का नाम क्या है आप ये बोल सकते हैं कोरोमंडल इस तरफ का जो तट है उसे मालाबार तट के नाम से जाना जाता है तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा तो ऑप्शन जो कौन सा करेक्ट होगा तो कोरोमंडलीय तटीय मैदान जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा तो आपको ये समझ में आ गया होगा आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है भारत का जो दक्षिण छोर है दोस्तों उसके बारे में बात की गई है यहां पर आपको कुछ भी नहीं कहा गया है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिण छोर के बारे में बात की गई है या नॉर्मल तरीके से बात की गई है तो आप ये चीज याद जरूर रखिएगा कि अगर आपसे यह पूछा जाए कि भारत के मुख्य भूमि का इस बिंदु की बात की जाए तो आपको पता होगा कि इसे किस नाम से तो आपको यह पता होगा कि कन्याकुमारी या केप केमोर के नाम से जाना जाता है कौन सा कन्याकुमारी या केप केमोर के नाम से लेकिन आपको यह पता होगा कि भारत के बंगाल की खाड़ी वाले क्षेत्र में आपका कौन सा द्वीप स्थित है तो आपको यह पता होगा कि अंडमान निकोबार उसमें ग्रेट निकोबार का जो अंतिम पॉइंट है उसे किस नाम से जाना जाता है इंदिरा पॉइंट के नाम से जाना जाता है दोस्तों ठीक है ग्रेट निकोबार यहां पर पड़ता है इसका एक पॉइंट है कौन सा इंदिरा पॉइंट उसको भारत का दक्षिणतम बिंदु कहा जाता है या दक्षिणतम छोर कहा जाता है तो यह आपको अच्छे तरीके से पता होगा क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करेगा क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया तो आपको केवल यह पूछा गया है कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा इंदिरा पॉइंट जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा जो कहां पर स्थित है निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है ऊपर वाला जो क्षेत्र है अंडमान के नाम से जाना जाता है नीचे वाला क्षेत्र निकोबार के नाम से जाना जाता है आपको पता होगा कि उत्तरी अंडमान मध्य अंडमान दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के नाम से उसको जाना जाता है करेक्ट आंसर क्या होगा थर्ड आपका करेक्ट आंसर होगा अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत संसार का सबसे बड़ा देश है तो उसका नंबर कौन सा है आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि उसका नंबर कौन सा है क्योंकि जहाँ पे आप निवास करते हैं एटलीस्ट आपको इतना पता जरूर होना चाहिए और एग्जाम में इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेसिक पता है या नहीं है तो दोस्तों करेक्ट आंसर क्या होने वाला है तो आपको पता होगा एक नॉर्मल सी ट्रिक आप याद रख सकते हैं या इस प्रकार से भी आप बोल सकते हैं कि रुक चीन अब आया भारत ठीक है रुक चीन अब आया भारत आप आसानी से आया भारत आप आसानी से याद रख सकते हैं दोस्तों इसके माध्यम से तो रूस से क्या है आपका रूस सबसे पहला है उसके बाद आपका कनाडा है थर्ड पे चीन है और से आपका क्या है ऑस्ट्रेलिया है ठीक है आप आसानी से याद रख सकते हैं तो रुक चीन अब आया आ, अब से याद रखिएगा अब ठीक है तो अस क्या है आपका आपका अमेरिका वाला क्षेत्र हो गया बस से क्या हो गया ब्राज़ील हो गया ऑस्ट्रेलिया हो गया और उसके बाद कौन सा हो गया तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और भारत का नंबर कौन सा आ रहा है सेवन वाला आ रहा है तो आप आसानी से इसको आसानी से बोल सकते हैं कि भारत का कौन सा है तो सातवां है आप आसानी से इसको याद रखिएगा रूस कैनेडा चीन ऑस्ट्रेलिया ब्राज़ील अमेरिका ब्राज़ील ऑस्ट्रेलिया और उसके बाद आपका भारत आएगा आप आसानी से सेवन्थ नंबर उसको बोल सकते हैं भारतीय उप महाद्वीप मूलतः एक अंग था तो भारतीय उप महाद्वीप मूलतः अंग किसका था दोस्तों तो इसके बारे में मैंने थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था अगर आपको पता हो तो कि इसके बारे में हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि एक पृथ्वी क्या थी सबसे पहले जब 
बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ तो एक पेंजिया था ठीक है दोस्तों पेंजिया के आसपास जो पानी भरा हुआ था उसको क्या बोला गया था उसको बोला गया था पेंथलासा ठीक है पेंजिया के आसपास पानी भरा था उसे पेंथलासा बोला गया इसके दो भागों में विभाजित हो गया था जो भी भूगर्भिक चीज़ें हुई थी उसके माध्यम से तो एक अंगारा लैन बना था एक गोडवाना लैन बना था और जो ये पानी वाला पोर्शन था ये टेथिस सागर के रूप में क्या हुआ था बना था ये आपको अच्छे तरीके से पता होगा भारत किसका भाग्य था आपको पता होना चाहिए कि भारत गोडवाना लैंड का भाग्य दोस्तों किसका भाग्य गोडवाना लैंड का भाग्य मतलब जो भी नीचे की तरफ आते हैं नीचे वाले क्षेत्र आते हैं वो सारे जैसे कि ऑस्ट्रेलिया हो गया अफ्रीका हो गया ये सारे गोडवाना लैंड के भाग माने जाते हैं और यूरोप हो गया आपका उसके बाद रशिया हो गया ये सारे मुख्य रूप से किसका भाग माने जाते हैं अंगारा लैंड का भाग माने जाते हैं तो आपको करेक्ट आंसर पता चल गया होगा भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र जो है वो कौन सा है दोस्तों तो भारत का संघ राज्य क्षेत्र कौन सा माना जाता है तो याद रखिएगा कौन सा है तो करेक्ट आंसर क्या है अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र माना जाता है और लक्षद्वीप सबसे छोटा संघ राज्य माना जाता है लक्ष्य द्वीप के अंतर्गत लगभग आपको पता होना चाहिए कि 36 द्वीप आते हैं और सबसे बड़ा जो है वो एंड्रोत है ठीक है सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है एंड्रोत है ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए लक्ष्य द्वीप की कैपिटल आपको पता होनी चाहिए दोस्तों की कवर रहती जो है वो लक्ष्य द्वीप की कैपिटल है चंडीगढ़ और पुदुचेरी भी आपके संघ राज्य क्षेत्र में आते हैं पुदुचेरी मुख्य रूप से तीन राज्यों में विस्तृत है आंध्र प्रदेश में इसके साथ ही केरल केरला वाले क्षेत्र में और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में ये विस्तृत है इस चीज़ को भी याद रखिएगा अंडमान निकोबार की जो कैपिटल की बात करें तो पोर्ट ब्लेयर यहाँ की कैपिटल है मुख्य रूप से इस चीज़ को भी याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो निम्न लिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि कौन सा करेक्ट नहीं है दोस्तों तो आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले की बात करूँ तो दार्जिलिंग जो है वो पश्चिम बंगाल में आते हैं पश्चिम बंगाल की जो कैपिटल है वो कौन सी है कोलकाता है दोस्तों इस चीज़ को याद रखिएगा और कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है इस चीज को भी आपको याद रखना है अगले की बात करूं माउंट अबू तो ये राजस्थान में है यहीं पे आपकी एक चोटी है सबसे ऊंची अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी 1722 मीटर के आसपास उसकी ऊंचाई मानी जाती है सिरोही जिले में तो गुरु शिखर है और कोडाई कनाल तमिलनाडु वाले में स्थित है यह भी बिल्कुल करेक्ट है तो फर्स्ट करेक्ट सेकंड करेक्ट और थर्ड करेक्ट है कोडाई कनाल तमिलनाडु में आपको पता होगा कि पालनी की पहाड़ियां पड़ती है तमिलनाडु में वहां पर यह क्षेत्र स्थित है कौन सा कोडाई कनाल और तमिलनाडु की कैपिटल जो है वो चेन्नई है यह तो आपको अच्छे तरीके से पता जरूर होना चाहिए इसी के तट को हमने क्या कहा था कोरोमंडल तट के नाम की संज्ञा दी थी लेकिन बात करें शिमला तो ये उत्तर प्रदेश दिया है ये बिल्कुल गलत है तो आपका यहां पर करेक्ट आंसर क्या होने वाला है तो इस चीज को याद रखिएगा यहां पर करेक्ट आंसर फोर्थ होने वाला है कि कौन सा सही नहीं है तो फोर्थ सही नहीं है शिमला आपको पता होगा कि हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है हिमाचल प्रदेश की तो यह आपको पता होगा कि हिमाचल की कैपिटल क्या है शिमला है ये तो आपको पता होगा उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है लखनऊ है इस चीज़ को भी आपको याद रखना है कि उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है और आपको पता होना चाहिए कि उपोष्ण बागवानी संस्थान जो है भारतीय या केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है तो लखनऊ में स्थित हैं और ये भी बोल सकते हैं कि आप एक प्रकार से कि भारतीय आम अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है तो वो भी आपका कहाँ पर लखनऊ में ही स्थित है तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण बनता है जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में बताई जाती है उस चीज़ को याद जरूर रखिए दोस्तों क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है लक्ष्य द्वीप समूह कहां स्थित है इसके बारे में थोड़ा सा अभी हमने डिस्कस किया था कि अगर मैं बात करूं इस प्रकार से भारत का जो मैप है तो उसमें इस तरफ आपकी कौन सी है तो ये आपकी बंगाल की खाड़ी है और इस तरफ कौन सा है आपका अरब सागर है इस तरफ अभी हमने डिस्कस किया था कौन सा है तो याद रखिएगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है इस तरफ कौन सा है आपका तो लक्षद्वीप है जिसका आकार किस प्रकार से है घोड़े की नाल के समान उसका आकार है तो ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और 36 द्वीप मैंने बताए थे तो कहां पर स्थित है लक्षद्वीप तो लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है इस चीज को याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बनता है किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है यह क्वेश्चन आपसे पूछा गया है महत्वपूर्ण क्वेश्चन है तो किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है तो याद रखिएगा दोस्तों किस राज्य की है तो मैं आपको ये बता दूं कि इस प्रकार से अगर बात करें तो सबसे पहली महत्वपूर्ण चीज़ ये आती है कि नौ राज्य जो है वो तटीय सीमा बनाते हैं ऊपर से अगर बात करें तो आपका सबसे पहले गुजरात हो गया उसके बाद बात करें महाराष्ट्र हो गया उसके बाद गोवा उसके बाद आपका पहला तो है गुजरात दूसरा कौन सा है दोस्तों याद रखिएगा महाराष्ट्र तीसरा गोवा चौथा कौन सा है कर्नाटक पाँचवा कौन सा है केरल छठे की बात करें तो कौन सा है तमिलनाडु सातवें की बात करें तो आपका आंध्र प्रदेश आठवां उड़ीसा और नौवा जो है वो कौन सा है वेस्ट बंगाल तो नौ राज्य जो है वो क्या बनाते हैं आपकी तटरेखा बनाते हैं अब क्वेश्चन पूछा गया कि सबसे बड़ी तटरे
गुजरात बनाता है क्या आपको ऑप्शन में गुजरात दिया है बिल्कुल नहीं दिया है सेकंड नंबर पे आंध्र प्रदेश तो आपका करेक्ट आंसर क्या होने वाला है आंध्र प्रदेश होने वाला है दोस्तों इस चीज को याद रखिएगा जिस जी ए टी को याद रखिएगा आसानी से आप उस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं मैंने जी ए टी इसलिए बताया है कि आप ऐसे याद रखेंगे जी ए टी ई ठीक है तो वैसे तो एम से इसको उल्टा कर लीजिए तो ये एम की फॉर्म में आपको कुछ इस प्रकार से दिखेगा तो ये महाराष्ट्र बन जाएगा तो आसानी से आप इसका आंसर कर सकते थे लक्ष्य द्वीप में कितने द्वीप समूह है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि लक्ष्य द्वीप जो है दोस्तों उसमें कितने द्वीप समूह है तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा थर्टी सिक्स है कितना होगा दोस्तों थर्टी सिक्स है इसकी जो आकृति है वो कुछ इस प्रकार से है आप आसानी से उसको याद रखिएगा दोस्तों ठीक है तो यहां पर अगर मैं बात करूं तो लक्षद्वीप में कितने द्वीप समूह है तो 36 है इसके आकृति घोड़े के नाल के आकार के समान है इस चीज़ को भी याद रखिएगा और इसकी कैपिटल मैं आपको बता चुका हूँ कि कवर रति जो है वो इसकी कैपिटल है इस चीज़ को आपको याद रखना है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन जनरली यहाँ से पूछा जाता है तो इस चीज़ को आपको याद जरूर रखना है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा राज्य सेवन सिस्टर्स का सदस्य है इसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है तो ये आपको पता होगा कि उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र की बात जा रही है कुछ इस प्रकार का जो है आपका उत्तर पूर्व वाला जो क्षेत्र बनता है उसके बारे में आपसे बात की जा रही है दोस्तों ठीक है तो उसके बारे में बात की जा रही है ये आपको पता होना चाहिए कि ऊपर कौन सा है आपका तो ये आपका अरुणाचल प्रदेश है दोस्तों इस चीज को याद रखिएगा उसके बाद दूसरा आता है आपका नागालैंड उसके बाद अगर मैं बात करूं तो मणिपुर आता है और उसके बाद अगर बात करूँ तो कौन सा आता है मिजोरम वाला क्षेत्र आता है उसके बाद ये कौन सा आता है त्रिपुरा आता है यहाँ पे आपका जो यहाँ वाला जो पोर्शन आता है वो कौन सा आता है असम आता है और उसके बाद यहाँ पे आपका मेघालय आता है उसके बाद इस प्रकार से जो बनता है वो कौन सा बनता है आपका असम बनता है तो सेवन सिस्टर्स मैंने आपको बताई अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम त्रिपुरा उसके बाद आपका कौन सा हो गया यहाँ पे ये मेघालय और आपका असम हो गया तो ये सात सिस्टर में आती है अब इसमें से आपको कौन सा दिख रहा है तो त्रिपुरा जो है वो किस में आता है सेवन सिस्टर्स में आता है त्रिपुरा की कैपिटल को याद रखिएगा दोस्तों अगरतला है वर्तमान समय में यहाँ की अगर मैं बात करूँ कि त्रिपुरा के जो विप्लव देव जो हैं वो कौन है आपके तो विप्लव देव यहाँ के सीएम हैं अभी जो बात की जा रही है लगभग जुलाई वाले समय में तो जुलाई वाले समय तक आपके जो सीएम एम है त्रिपुरा के वो कौन है विप्लव देव हैं और यहाँ के जो राज्यपाल की बात की जाए तो कौन है दोस्तों तो आपको बहुत अच्छे तरीके से अगरतला मैंने कैपिटल बताई है कप्तान सिंह सोलंकी यहाँ के गवर्नर हैं तो इस चीज़ को याद रखिएगा केरल के तट को क्या कहा जाता है दोस्तों केरल के तट के बारे में बात की जा रही है तो उसको क्या कहा जाता है थोड़ी देर पहले हमने डिस्कस किया था कि केरल के तट को क्या कहा जाता है माला कोस्ट मालाबार तट के नाम से जाना जाता है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ऐसे बनता है तो इस चीज को भी आप याद रखिएगा कोंकण तट जो कहा जाता है वो गोवा के तट को कहा जाता है मालाबार तट जो है वो केरल के तट को कहा जाता है तमिलनाडु के जो तट को कहा जाता है वो क्या कहा जाता है दोस्तों तो याद रखिएगा कोरोमंडल तट कहा जाता है और केनरा या कन्नड़ तट की अगर मैं बात करूँ तो यह कर्नाटक वाले क्षेत्र जो कर्नाटक है जिसकी कैपिटल बेंगलुरु है और राजस्थान मतलब की बात की जाए तो भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से बेंगलुरु को जाना जाता है तो केनरा या कन्नड़ तट तमिलनाडु कर्नाटक के तट को कहा जाता है इस चीज को याद रखिएगा मैंने सारे पॉइंट के बारे में आपको बताया है पश्चिम बंगाल की सीमा कितने देशों के साथ लगती है अगर थोड़ी सी इंफॉर्मेशन आपको पता होगी तो आप इसका आसानी से आंसर दे देंगे अगर पश्चिम बंगाल की बात की जाए तो अगर मैं यहां से इस प्रकार से इसकी सीमा को ड्रॉ करूं तो कुछ इस टाइप से जाती है ऊपर की तरफ बिल्कुल एक पतली सी स्ट्रिप चलती है कुछ इस टाइप से और ऊपर की तरफ जाती है जो सीमा सिक्किम से जाकर लगती है और सिक्किम के साथ सीमा लगने से इधर आपकी नेपाल की सीमा इससे लग जाती है इधर आपकी भूटान की सीमा लग जाती है और इस तरफ आपकी किसकी सीमा लगती है बांग्लादेश की सीमा लगती है तो तीन जो कंट्री है उसके साथ इसकी सीमा लगती है नेपाल के साथ लगती है भूटान के साथ लगती है और बांग्लादेश के साथ लगती है याद रखिएगा आपकी जो नेपाल है उसकी कैपिटल क्या है दोस्तों तो काठमांडू है भूटान की कैपिटल आपकी थिम्पू है और बांग्लादेश की कौन सी है तो ढाका है इस चीज़ को याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो इस चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए यहाँ पर करेक्ट आंसर तीन होगा अगले क्वेश्चन की बात करूं तो द्वीप दीव यहां पे करेक्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा दीव के बारे में बात की जा रही है दमन और दीव का नाम आपने सुना होगा तो दीव के बारे में बात की जा रही है तो यहां पे आपसे पूछा गया कि दीव के बारे में कि दीव एक द्वीप है तो किससे हट करे अगर मैं थोड़ा सा ड्रॉ करूँ कुछ इस टाइप से तो आपको यह पता होगा ये तो नॉर्मल से आपको पता चल रहा होगा कि किसके बारे में बात की जा रही है लगभग यहाँ पर आप बोल सकते हैं कि आपका कौन सा स्थित है तो यहाँ पर आपका दीव स्थित है गुजरात के तट के पास में और इधर जो है वो आपका कौन सा है दमन स्थित है ठीक है तो इसकी तो 
दमन और दीव की अगर मैं बात करूं तो दमन इसकी क्या है कैपिटल है इस चीज के बारे में पता होगा गुजरात का ये वाला क्षेत्र काठियावाड़ के नाम से जाना जाता है सौराष्ट्र के अंतर्गत आता है तो उसके जस्ट पास में कौन सा स्थित है तो याद रखेगा दीव स्थित है ठीक है तो याद रखिएगा गुजरात से हटकर इसका दीव का तो इस चीज के बारे में और अरब सागर में यह पड़ता है तो इसको भी थोड़ा सा याद रखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है सबरीमाला बहुत ज्यादा न्यूज में रहा था दोस्तों इसके बारे में आपको पता होगा कि सबरीमाला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है तो सबरीमाला किस राज्य में स्थित है याद रखिएगा दोस्तों सबरीमाला जो है वो केरला में स्थित है केरला के बारे में अगर बात करूँ तो वर्तमान समय में जुलाई के आसपास की अगर मैं बात करूँ तो जुलाई वाले समय की बात की जाए तो यहाँ के पिनाराई विजयन जो है यहाँ के क्या है सी एम है आपको पता होगा और तिरुवनंतपुरम इस केरल की क्या है दोस्तों कैपिटल है इसी की हमने तट की बात की थी कि मालाबार कोस्ट जो है वो केरल का तट है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है तो इस चीज के बारे में भी आप याद रखिएगा संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं पुदुचेरी की बात करूं तो इसमें लगभग चार जिले आते हैं दोस्तों ठीक है एक तो आ, आपका आता है यनम एक आता है माहे एक आता है आपका कराईकल और पुदुचेरी पाण्डुचेरी जो है वो इट खुद में क्या है अपना एक जिला है तो यनम माहे कराईकल और पुदुचेरी क्या है चार जिले जो है वो आते हैं अब ये माहे जो है वो केरला में विस्तृत है दोस्तों ठीक है और आ, आपका यनम और पुदुचेरी जो है वो किस में है आपका पुदुचेरी इसमें आ गया आपका तमिलनाडु वाले क्षेत्र में और कराईकल वाला जो क्षेत्र है तो इस प्रकार से बात की जाए तो केरल में भी विस्तृत है आंध्र प्रदेश में भी विस्तृत है और तमिलनाडु में भी विस्तृत है तीन में विस्तृत है लेकिन आपसे ये पूछा गया है कि पुदुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती है तो कर्नाटक के साथ नहीं लगती दोस्तों किसके साथ नहीं लगती है कर्नाटक के साथ नहीं लगती इस चीज़ को याद रखिएगा क्वेश्चन यहाँ से बहुत महत्वपूर्ण पूछा जाता है अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि पालघाट निम्नलिखित में से किन राज्यों को जोड़ता है ये आपको पता होना चाहिए वैसे पालघाट बोला जाए तो पालघाट एक दर्रा है दोस्तों अगर आपको पता होगा थोड़ा सा भी तो मैं बताऊं कि एक तो थालगाट दर्रा है जो कहां पर है महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में एक आपका भोरघाट दर्रा है कहां पर है महाराष्ट्र में तो थालगाट और भोरघाट जो दोनों पड़ते हैं वो कहां महाराष्ट्र में पड़ते हैं पालगाट की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होना चाहिए कि पालगाट जो है आपको इलायची की पहाड़ियों की अगर बात की जाए तो इलायची की पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है इलायची की पहाड़ियों पर यह आपका कौन सा पालघाट दर्रा बना हुआ है जिससे कहाँ से कहाँ तक जाया जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि केरल से लेकर और तमिलनाडु में जाया जाता है किसके माध्यम से इस पालघाट के माध्यम से तो करेक्ट आंसर क्या होगा केरल और तमिलनाडु आपका करेक्ट आंसर होगा ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए अगर मैं इस प्रकार से मैप में ड्रॉ करूं तो आपको पता होना चाहिए कि ये आपका क्या है भारत का मैं प्रायद्वीप भारत के बारे में बात कर रहा हूं यहां पे आपका कौन सा है केरला है और यहां पे आपका ये कौन सा है तमिलनाडु है तो ये कौन सा केरला और तमिलनाडु इसकी जो ये सीमा दिख रही है आपको बीच की मैं थोड़ी सी गाड़ी कर रहा हूं तो इस पर क्या है आपकी कार्डमम इलायची की पहाड़ियां विस्तृत है दोस्तों तो ये आपको पता होना चाहिए और अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भी यहीं पे विस्तृत है ऊपर की तरफ अन्नामलाई के नीचे की तरफ काडमा मिलाईची की पहाड़ियाँ इस पर एक दर्रा बना हुआ है और इस दर्रे के माध्यम से केरल से लेकर आप किस तरफ जा सकते हैं तमिलनाडु में जा सकते हैं तो केरल और तमिलनाडु के बीच में पालघर दर्रा है इस चीज़ को आपको यहाँ पर एक और दर्रा है इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो आपको पता जरूर होना चाहिए जो जिला दर्रा जोड़ता है तो किसको जोड़ता है ये आपको पता होना चाहिए तो अगर आपको थोड़ा सा पता होगा कि ट्रांस हिमालय के बारे में जब आपने पढ़ा होगा ठीक या प्रापार हिमालय के बारे में आपने पढ़ा होगा तो आपको अच्छे तरीके से पता होगा दोस्तों कि वहां पे एक दर्रा पड़ता है जास्कर श्रेणी पर आपको यह पता होगा कि कराकोरम लद्दाख जास्कर ये तीन श्रेणियां मुख्य रूप से आती हैं और इसमें अगर मैं बात करूं तो कराकोरम लद्दाख और जास्कर तो जास्कर श्रेणी पर दर्रे बने हुए हैं ठीक है जिनके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं श्रीनगर से लेह जा सकते हैं ठीक है तो दो दर्रे बने हुए हैं एक तो जोजिला और एक बुरजिल दर्रा बना हुआ है किस पर जास्कर श्रेणी पर तो श्रीनगर से लेह जाने के लिए दर्रा बना है तो करेक्ट आंसर क्या है जोजिला किसको जोड़ता है तो आपको पता होना चाहिए कि श्रीनगर और लेह को जोड़ता है ये लेह वाला जो स्थान है दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि भारत का आ... जो लद्दाख वाला जो रीज़न है ठीक है लेह लद्दाख वाला तो ये लेह जो है वो भारत के श्री मरुस्थल में आता है लद्दाख वाला क्षेत्र और लद्दाख भारत के सबसे ऊंचे पठार वाले क्षेत्रों में भी आता है तो इस चीज़ के बारे में भी आपको पता जरूर होना चाहिए जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में यह पड़ता है हिमाचल प्रदेश में स्थित दर्रा कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में मुख्य रूप से तीन दर्रे आते हैं एक तो आता है दोस्तों रोहतांग दर्रा कौन सा दर्रा है रोहतांग दर्रा है एक के बात करूँ तो बारह लाचाला दर्रा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है बारह लाचाला और एक आपका शिपकिला दर्रा पड़ता है जिसके माध्यम से आप हिमाचल से या भारत से तिब्बत के पठार पर जाते हैं तो ये शिपकिला वाला दर्रा पड़ता है तीन दर्रे हैं तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि
तो इस प्रकार से आपको अच्छे तरीके से पता जरूर होना चाहिए अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों कि गलत जोड़ा बताइए आपको ये बताना है कि कौन सा जोड़ा गलत है इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन देनी है बांदीपुर अब अभयवन जो दिया गया है तो यह कर्नाटक में दिया हुआ है बिल्कुल सही है दोस्तों सरिस्का राजस्थान में बिल्कुल सही है यह भी करेक्ट है अन्नामलय अभयवन जो है वो आपका कहाँ पर दिया है तमिलना तमिलनाडु वाले क्षेत्र में दिया है बिल्कुल सही है यहीं पर एक चोटी है कौन सी दोस्तों अनाई मोदी के नाम से जिसकी ऊंचाई लगभग छब्बीस पिचाणु के आसपास छब्बीस पिचाणु मीटर के आसपास दो मीटर के आसपास मानी जाती है अन्नामलाई की पहाड़ियों पर रानी मोदी नाम की चोटी है यह आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए पेरियार अभयवन आंध्र प्रदेश में दिया है जो बिल्कुल गलत है तो आपको बताना है कि गलत कौन सा है तो फोर्थ गलत है दोस्तों करेक्ट क्या होगा तो यह आपको दिया हुआ है कि पेरियार जो है वो पेरियार एक रिवर भी है और वो केरला वाले क्षेत्र में है तो करेक्ट क्या होगा केरल में होगा न कि आंध्र प्रदेश में आंध्र प्रदेश की कैपिटल की बात करूँ तो कौन सी है दोस्तों तो यह पता होना चाहिए हैदराबाद है यह आपको पता होगा और यहाँ के जगन रेड्डी जो है वो सी है जुलाई तक के सारा जो करंट अफेयर वाला डेटा है जुलाई तक का दे रहा हूं ये याद रखिएगा और ई एस एल नरसिमन जो है वो यहां के क्या है आपको पता होना चाहिए कि गवर्नर है तो ठीक है मैंने इसके बारे में बात की इसके बारे में याद रखिएगा क्वेश्चन कभी भी बन सकता है भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो आपको पता होना चाहिए मैंने अभी डिस्कस किया था थोड़ी देर पहले कि भारत में सबसे ऊंचा पठार कौन सा है तो लद्दाख का पठार है कौन सा है लद्दाख है और लद्दाख एक श्रेणी भी है मैंने बताया था कराकोरम लद्दाख और जास्कर और आपको पता होना चाहिए कि आपका लद्दाख और यह आपकी कराकोरम उसके बाद लद्दाख और उसके बाद जास्कर लद्दाख और जास्कर के बीच से आपकी कौन सी नदी प्रवाहित होती है सिंधु नदी प्रवाहित होती है और सिंधु नदी के दाएं तट पर आपका लद्दाख वाला क्षेत्र स्थित है इसके बारे में भी याद रखिएगा कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनता है छोटा नागपुर पठार के बारे में कभी डिस्कस करेंगे अगर मौका मिलेगा तो निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन कथन सही है दोस्तों उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है अब यहाँ पर आपको महादेव मेकाल ये सारी पहाड़ियाँ हैं मैं सिंपल इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको बताऊँ तो आपको पता होगा कि इंडिया के मैप को अगर मैं थोड़ा सा इस प्रकार से ड्रॉ करूँ दोस्तों तो ये कुछ इस प्रकार से है आपको पता होना चाहिए कि लगभग इस वाले रीजन में ये आपकी सी है तो सतपुड़ा की रेंज है सतपुरा सतपुड़ा पर्वत श्रेणी मैंने बताई है सतपुड़ा में अगर मैं बात करूं तो तीन मुख्य रूप से पहाड़ियां आती है ठीक है तीन मुख्य रूप से पहाड़ियाँ आती हैं तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो ये जो पहाड़ी है बिल्कुल पूर्व दिशा में वो कौन सी है तो ये मेकाल पहाड़ी है कौन सी है मेकाल है ये बीच वाली कौन सी है महादेव है दोस्तों और इस महादेव पहाड़ी के पास ही कौन सा स्थान स्थित है तो आपको पता होना चाहिए कि पंचमणि जो है वो इस महादेव पहाड़ी के पास ही स्थित है और इस बारे में आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि किसके बारे में बात की जा रही है तो मेकाल और महादेव की यहाँ पे बात की गई है उसके बारे में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ और उसके बारे में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है तो पहला दिया है कि महादेव पहाड़ियाँ मेकाल के पश्चिम में स्थित है जो महादेव पहाड़ियाँ हैं वो मेकाल के पश्चिम में स्थित है जो मेकाल है उसके पश्चिम में स्थित है तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे सही लग रहा है कि यहाँ पे मेकाल है और इसके पश्चिम में जाओगे तो आपको महादेव मिल जाएगी बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों और इस महादेव पे एक चोटी स्थित है धूपगढ़ ये पता होगा और मेकाल पहाड़ी पर अमरकंटक नामक एक स्थान है ये तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए और इस महादेव पहाड़ी के पास में ही पंचमणी नाम का स्थान है ये भी आपको पता होना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है तो इस चीज़ के बारे में आप थोड़ा सा याद रखिएगा फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर मुझे करेक्ट लग रहा है तो एकदम करेक्ट है दोस्तों इस चीज़ के बारे में आपको पता जरूर होना चाहिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं अगले क्वेश्चन की बात करूं तो आपको पता होना चाहिए क्वेश्चन पूछा गया कि अनाई मुदी शिखर यहां स्थित है तो कहां पर स्थित है ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है तो दोस्तों अनाई मुदी जो शिखर है वो कहां पर स्थित स्थित है तो आप थोड़ा सा याद रखिएगा सहयाद्री मतलब भारत में जो पश्चिमी घाट है ठीक है उस पश्चिमी घाट को ये जो पश्चिमी घाट है दोस्तों इसको सहयाद्री के नाम से मतलब पश्चिमी घाट की तरफ जो पहाड़ियां उसको सहयाद्री के नाम से जाना जाता है और यहीं पर आपकी कौन सी है नीलगिरी के नीचे एक गांठ बनती है नीलगिरी के और उसके नीचे की तरफ अगर मैं बात करूँ तो एक और गांठ बनती है जिसमें अन्नामलाई की पहाड़ियाँ नीचे की तरफ काडमम की पहाड़ियाँ और इस तरफ उत्तर पूर्व की ओर कौन सी हैं तो पालनी की पहाड़ियाँ जो तमिलनाडु में है ठीक है दोस्तों तो आपको पूछा गया कि अनाई मोदी शिखर कहाँ स्थित है तो याद रखिएगा सहयाद्री में स्थित है कौन सी सहयाद्री में स्थित है इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा याद जरूर रखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करूँ तो कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है इसके बारे में आपसे बात की गई है तो कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में स्थित है तो याद रखिएगा सुलेमान जो है वो कहाँ पर है आपको अरावली का याद रखिएगा हिमालय का एक भाग जा रखा है किस में हिमालय का एक भाग पाकिस्तान में जा रखा है उसे सुलेमान के नाम से जाना जाता है पी और ये सोल्ट रेंज भी पाकिस्तान में ही पड़ती है उसके बारे में बात की गई है तो कौन सी पर्वत श्रेणी भारत में
याद रखिएगा सहयाद्री भी भारत में ही है दोस्तों और पीर पंजाल भी भारत में यहाँ पे अलग ऑप्शन था थोड़ा सा मेरे से मिसप्रिंट हो गया है तो थोड़ा सा कॉपरेट कीजिएगा पीर पंजाल यहाँ पे आप कीर्थर कर लीजिएगा कुछ और कर लीजिएगा या हिंदू कुछ कर लीजिएगा क्योंकि हिंदू कुछ कहाँ पर है अफगानिस्तान में ठीक है दोस्तों तो पीर पंजाल जो है वो कहाँ पर है आपका याद होना चाहिए आपको पीर पंजाल वाला जो क्षेत्र पड़ता है वो कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में पड़ता है किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है थोड़ी देर पहले मैंने डिस्कस किया था ये आपको पता होना चाहिए कि किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है आपको पता होगा कि महादेव पहाड़ी के पास में स्थित है एक स्थान कौन सा पंचमणी और पंचमणी को कहा का जाता है सतपुड़ा की रानी कहा जाता है क्योंकि यहीं पे आपकी एक छोटी स्थित है धूपगढ़ जिसकी ऊंचाई लगभग तेरह सौ पाँच के आसपास है इस चीज़ को थोड़ा सा याद रखिएगा महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है महेंद्र गिरी के बारे में मैंने पहले डिस्कस किया था कि ये कहाँ पर है दोस्तों तो महेंद्र गिरी उड़ीसा और आपका कौन सा उड़ीसा वाला जो क्षेत्र पड़ता है उस क्षेत्र वाले क्षेत्र में पड़ती है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की सीमा पर और महेंद्र गिरी एक चोटी भी चोटी भी है काडमम के इलायची की पहाड़ियाँ मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि ये प्रायद्वीप भारत की या भारत की दक्षिणी पहाड़ियों के नाम से जानी जाती है नीलगिरी की गाँट के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ इसकी सबसे ऊँची चोटी दोधा बेटा है इस चीज़ के बारे में याद रखिएगा जिसकी ऊँचाई छब्बीस सैंतीस है मतलब 2637 मीटर इस नीलगिरी पहाड़ी पर दोधा बेटा जो है दक्षिण भारत की सबसे दूसरी सबसे ऊंची चोटी के रूप में दोधा बेटा को जाना जाता है जिसकी ऊंचाई कितनी है 2637 है इस चीज को याद रखिएगा अगले क्वेश्चन की बात करें तो नागा खासी और गारो पहाड़ियां स्थित है तो कहां पर स्थित है एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि नागा खासी और गारो पहाड़ियां स्थित है तो कहां पर स्थित है दोस्तों तो यह आपको पता होना चाहिए कि यह कहां पर है तो यह पूर्वांचल जो पूर्वांचल हिमालय वाला जो क्षेत्र है कुछ इस प्रकार से जो पूर्व की ओर है मतलब पूर्वोत्तर की पहाड़ियों वाला जो क्षेत्र है वहां पर है तो नागा पहाड़ी कहां पर है नागालैंड में स्थित है गारो खासी और जयंतिया खासी और गारो कहां पर है तो शिलोंग के पठार पर स्थित है इस चीज के बारे में याद रखिएगा बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है तो इस वीडियो के अंतर्गत मैंने ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन को डिस्कस किया डिटेल से डिस्कस करने की मेरी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की उम्मीद करता हूं आपको यह वीडियो पसंद आगा अगर यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा वीडियो देखने के लिए सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग जय हिंद जय भारत